On a commencé sur la chaîne avec un prototype, on sait que vous aimez bien ça. Bah regardez ce qu'on vous a trouvé. Une LIG JSP320, une LMP3, elle a tout gagné récemment dans cette catégorie. On la ramène dans les stands et on vous la présente. Maintenant qu'on a rentré cette GSP320, je vais pouvoir vous la montrer un peu plus en détail parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, premier élément, euh, je ne vais pas vous mentir, c'est une voiture que j'ai déjà roulée euh, à titre perso en tant que pilote euh, en test privé, donc ce modèle-là, et j'avais eu la chance aussi de faire euh, une course dessus en GSP3, donc le modèle d'avant, qui visuellement ressemble quand même pas mal, euh, aux Coupes de Pâques il y a bien longtemps, c'était une des premières courses, euh, voilà, pour ceux qui s'en rappellent. Pour revenir à notre sujet du jour, c'est bien plus important, cette JSP320, donc c'est la deuxième évolution des LMP3. Alors ce qu'il faut savoir, depuis le début de la chaîne, on a fait deux, deux prototypes modernes, on va dire. On a fait euh, la Fenio, si on commence par le, la plus basse catégorie. Et après, on a fait la Nova NP02, c'est la première vidéo sur la chaîne. Il faut savoir que c'est deux voitures qui répondent à aucune réglementation euh, de championnat direct. C'est-à-dire que c'est des voitures qui sont conçues... Euh, dans un cahier des charges qui est propre au constructeur et, et on peut partir un peu dans le sens qu'on veut, même si on essaye quand même de faire quelque chose de cohérent. Là, ici, on est sur le LMP3, donc Le Mans Prototype 3, donc la troisième division euh, des 24 heures du monde, donc il y a Hypercar maintenant, LMP2, LMP3, donc on est à la troisième division en fait avant le, le plus haut euh, sommet de, de, de l'endurance et c'est une catégorie qui est réglementée par l'ACO. Donc l'ACO a donné euh, en 2016, si je ne dis pas de bêtises, à une réglementation, ils ont sorti des voitures qui répondent voilà, à un cahier des charges pour rouler dans cette catégorie. Celle-ci, c'est une évolution, mais elle a plusieurs éléments qui sont euh, correspondants à d'autres LMP3. Il y a Duken, Hades et une autre, Ginetta, qui, sont, voilà, qui ont l'autorisation de construire des LMP3. On va être clair, aujourd'hui, 90% du plateau euh, mondial, je ne vais même pas parler en France ou en Europe, mais mondial des LMP3, c'est cette voiture-là, c'est la GSP320. Elle a tout gagné, Daytona, euh, l'ouverture des 24 heures du Mans, le LMS, tout, tout, tout. Donc, euh, c'est un peu euh, la voiture qu'il faut faire quand on veut montrer le LMP3. Donc, cette face avant, déjà, euh, pour ceux qui ne sont pas hyper familiarisés avec ces catégories-là, on dirait clairement une LMP2. LMP2, c'est-à-dire les voitures qui roulent aux 24 heures du Mans, ça a la même tronche. C'est pareil, euh, du carbone partout, une face avant hyper travaillée avec de l'aéro dans tous les sens. Il y a une charge aéro monstrueuse sur cette voiture. Je saurais vous dire, si quelqu'un sait combien il y a de charge aéro ou qui a bossé sur cette voiture, mettez-le en commentaire. Je ne saurais pas vous dire la charge aéro, mais elle est, elle est assez, assez énorme euh, sur cette auto, beaucoup plus que sur des GT4 ou GT3 par exemple. Je pense qu'on est plus près d'une DTM par exemple que, que, que d'une GT. Déjà par rapport à la première version, ils ont revu pas mal d'éléments, notamment il me semble une, la partie ici avec les phares, je crois que les flaps aussi sont venus... Euh, sont venus agrémenter l'aéro de l'avant, la, de mais clairement tout a été vu en soufflerie. Vous voyez que le nez, même le nez est, est profilé pour envoyer l'air à certains endroits, potentiellement au-dessus de la, de la, du cockpit de la voiture. Ici on a plein d'aérations qui viennent en dessous. Tout a été euh, vu spécifiquement pour l'aérodynamique, ça ressemble à aucune voiture de série, contrairement à une hypercar où ils essayent d'imiter un peu les faces avant de voitures de série, là clairement ça correspond à, à rien si ce n'est un proto. Au niveau des phares, donc pareil, on est très différent d'une voiture de série, on est des phares à LED. Bah, tu sais quoi, je vais, je vais, reste là, je vais te l'allumer. Donc là, bah, vous voyez que c'est une voiture de course parce qu'il a fallu allumer le moteur pour avoir les phares. Donc là, on a des, petits, euh, des petites LED bleues, je pense c'est un peu pour reconnaître les voitures. Je pense qu'on peut, peut choisir les couleurs, non, autour euh, La nôtre est bleue, celle des clients est blanche. Ah ok, d'accord. Bon, celle-là, euh, voilà, elle est bleue, mais euh, normalement, c'est blanc ici. Mais en gros, voilà, il faut démarrer la voiture pour avoir les phares. Donc c'est pour vous montrer qu'elle a rien d'une voiture normale. Je vais l'éteindre. Quand même pas très pratique euh, juste pour éclairer la route. Donc voilà pour ces feux LED. C'était très simple, hein, Hugo, pour, euh, comme démonstration. Parfait. Voilà pour cette face avant. Donc avant d'enlever euh, la, la face avant, il y a un petit cache en fait, qu'on peut enlever qui donne accès aux amortisseurs. Je pense que c'est surtout pour euh, pouvoir les régler sans avoir à tout démonter. Donc c'est des all-ins euh, totalement réglables, vous imaginez bien. Et il y a un troisième élément en fait dans la on va dire dans la, les, la suspension de la voiture qui permet en fait de venir euh, ajuster en fait en temps réel l'assiette la, de la voiture et garder la même hauteur de caisse. Je ne sais pas si je suis clair mais en gros c'est quelque chose qui vient améliorer la différence d'auteur de caisse selon les moments de phase d'accélération, freinage, tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui vient aider à la stabilité de la voiture globalement. Allez, le bloc avant. Ah, c'est pas si lourd. C'est pas si lourd. 
Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où on en avait préparé un, tu te rappelles Hugo, on avait préparé un pour les LMP2, à peu près le même genre. Vous voyez que bah, en fait, le bloc avant aujourd'hui, il constitue euh, un gros élément de la voiture, ce n'est pas juste un capot, parce qu'en fait, si on l'enlève, il n'y a plus rien, on va dire jusqu'à la cellule de la voiture, et donc les amortisseurs, euh, les biellettes. On peut bien voir les doubles triangulations, vous les connaissez maintenant, mais disons que les doubles triangulations viennent des prototypes, donc c'est vraiment le, le modèle parfait pour vous dire, en, ok, la double triangulation, ça vient de ce type de voiture et ça a été adapté à plein d'autres voitures derrière pour garder de l'efficacité justement dans l'adhérence, etc. Donc voilà, donc là on les voit bien. C'est aussi un, un moyen de vous montrer en fait la cellule de la voiture. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, les prototypes, ils sont faits en trois blocs. Il y a la face avant, que vous voyez là, qui est posée. Il y a la cellule, qui est en fait euh, bah, tout ce qui est la cellule de survie de la voiture. En fait, c'est la partie qui est censée être la plus solide de la voiture, où il y a justement le pilote et beaucoup d'éléments. Et ensuite, la partie arrière, les capots arrière, l'aileron, tout ça, et la partie arrière du châssis, et notamment le moteur, la boîte, etc. Donc, c'est vraiment des parties très distinctes qu'on peut changer en cas de crash, par exemple. Euh, je sais que, par exemple, il y a des châssis qui sont touchés à l'arrière. Ben, on va changer juste la partie arrière. Hein, vous voyez l'idée On change juste la partie arrière, euh, le moteur, etc. Mais on peut garder la cellule, par exemple. Donc, on ne on change jamais toute la voiture entière. Ou alors, c'est que vous avez vraiment pulvérisé la voiture. Mais... Euh, c'est une voiture qui est en trois blocs. Bon, maintenant qu'on a remis le bloc avant, on passe sur le reste. Juste une petite chose à vous montrer. Regardez, ici, il y a un carré euh, et il y en a aux quatre coins de la voiture sur les quatre roues. En fait, c'est réglementaire pour tous les prototypes pareil LMP, donc réglementation assez haut. Je ne sais pas si vous vous rappelez les voitures qui se sont envolées en fait, au Mans dans les Hunaudières. C'était à cause de, du fait que ça faisait un peu comme un parachute sous la voiture et que l'air rentrait et que ça faisait envoler la voiture. Ok Et bien bah, là, en fait, ils ont mis de l'air tout simplement pour évacuer. Alors, ça refroidit un peu les pneus, je pense, c'est pas mal. Mais voilà, ça évite de s'envoler et de finir comme euh, Mark Weber euh, dans les sapins. C'est mieux. Donc ensuite, sur le côté, bah écoutez, pas grand-chose à vous montrer. Euh, on verra à l'intérieur tout à l'heure. Là, vous voyez, les portes euh, pff, ultra légères, c'est du plexi, c'est de la feuille, clairement, euh, tellement c'est léger. Ici, quand même, bien travaillé, hein, clairement, le, le côté. Visuellement, on peut suivre le flux d'air de la voiture. On peut voir que ça part de l'avant, que ça passe par ici, que ça va sortir là, voilà. C'est ce que j'aime bien sur ces prototypes, en fait, c'est essayer de suivre du regard là où peut passer l'air. C'est ce qui rend ces voitures vraiment incroyables. Chose importante à noter, ici, vous voyez, là, il y a un cache. Il faut savoir que sur les LMP3, normalement, les échappements sortent ici. Le seul truc, c'est qu'ici, on est à Manicourt, qu'il y a des réglementations de bruit. Et donc, du coup, on a l'échappement à l'arrière, vous allez le voir. Mais réglementairement parlant, normalement, la CO euh, met les échappements sur les côtés. Ce qui est pas mal, ça fait pas mal de bruit. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les LMP3, ça a... Premier tour, c'est sympa. Deuxième tour, voilà. Au bout d'un moment, ça commence à vraiment défoncer les oreilles. C'est le charme du V8 à l'américaine, on va dire. Non, pas à l'américaine en plus. C'est le charme du V8 à la japonaise, vu que c'est un moteur Nissan, on le voit après. Ensuite, la face arrière, avant de vous montrer le moteur, euh, la face arrière, clairement, ça ressemble à ce qu'on peut voir sur des LMP2, sur des LMP1 jusqu'à pas longtemps. Maintenant, les hypercars, c'est quand même assez différent. C'est des blocs arrière, voilà, euh, avec un énorme diffuseur avec un aileron en col de cygne. Petite anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà su pourquoi il y avait ces ailerons en col de cygne. Il faut savoir qu'en fait, un aileron, tout le monde se dit, c'est une aile à l'envers qui va venir prendre l'air et la plaquer, euh, la plaquer pour faire de l'appui. En fait, il faut savoir, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, j'y connais rien en aérodynamique, mais on me l'a expliqué. Euh, en fait, ce qui fait l'appui d'une voiture, c'est l'air qui passe en dessous en ayant les attaches en haut on se gagne de la surface. Il y a moins de turbulence. Voilà, il y a moins de turbulence. Et donc, on se gagne de l'appui en fait, qui va venir en dessous et qui va venir coller la voiture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur les voitures, comme vous avez pu voir, la Peugeot, par exemple. Bon, là, ils vont peut-être en mettre un, mais ils n'ont pas d'aileron de base. Et elle a quand même pas si mal marché que ça. Donc aujourd'hui, les ailerons sont beaucoup moins importants que les fonds plats. C'est pour vous montrer à quel point en fait, l'air qui passe sous les voitures et sous les éléments, comme sur les ailerons, est plus important qu'en fait celui qui passait au-dessus, contrairement à ce qu'on a toujours imaginé depuis des années et des années. Donc voilà pourquoi on a le col de signe. Donc ces échappements que vous voyez ici, donc voilà, ça c'est ça sur la voiture de course normalement, ils sortent sur les côtés. Mais je crois Hugo que tu as deux, trois images avec la, les bons échappements. Maintenant, on va enlever le capot pour vous montrer ce moteur. Hop C'est quand même des grosses pièces. Hein. Hop ça, on va le poser ici. Je n'ose même pas imaginer le prix de ce genre de pièce si jamais euh, vous avez un crash et que vous la perdez. C'est un peu la différence aussi qu'on a avec des voitures, il faut le dire quand même, avec des voitures euh, qu'on a vues depuis le début de la chaîne en fibre. Chaque fois que je vous dis que j'aime bien les voitures en fibre parce que ça ne coûte pas très cher, il faut savoir que sur ce genre de voiture, on a quand même des pièces qui sont beaucoup plus chères que euh, des voitures accessibles. Il faut le dire, ce n'est pas anodin parce que quand on crache la voiture, et là, c'est des voitures qui vont assez vite, bah, ça peut vite coûter cher, mais bon, ça j'imagine que 
J'ai pas besoin de vous le dire pour, euh, pour que vous l'imaginiez. Là, on a pas mal de choses à montrer. Je sais pas si ça te plaît, Hugo. On dirait, dirait qu'on a ouvert une, une montre euh, suisse. Euh, euh, voilà, et c'est de la haute horlogerie. Donc, on a un moteur qui est, est un Nissan. C'est un V8 Nissan euh, 5 litres 6. C'est un VK56, pour ceux qui, qui connaissent un peu les moteurs Nissan. Des, alors, ce n'est pas sur des voitures vraiment incroyables, c'est des moteurs V8 qu'on peut trouver sur des patrols dernière génération ou sur des Infinity, qui sont en fait des patrols déguisés en plus luxueux. Donc, Nismo, tu peux le voir là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quand on voit Nismo, en général, c'est que, que tout va bien se passer. Ce moteur, il a été évolué, euh, c'est un autre moteur. Aujourd'hui, on est à 450 chevaux. Donc 450 chevaux, pareil, c'est réglementaire. Il faut s'imaginer que pour un poids de 950 kg, euh, 450 chevaux, 950 kg, je vous laisse faire les calculs, on est pas mal. En plus, il y a l'aéro. On est pas mal. Plus de l'aéro, on est pas mal. On est pas mal. Avec un châssis ultra travaillé, des trains roulants ultra euh, perfo et travaillés, avec des, des doubles triangulations partout. Donc, ça devrait quand même être un peu une usine à gaz, le truc. Une grosse boîte à air ici en carbone, ça j'aime bien ce genre d'élément, c'est beau. Ici derrière, une grosse boîte de vitesse, c'est une boîte X-Track 6 rapports. Voilà, euh, c'est une boîte avec des commandes, on verra au volant, c'est des commandes pneumatiques. Donc c'est un système un peu à l'ancienne, mais euh, que j'avais sur des voitures de course il y a déjà quelques années, mais j'aime bien. J'aime bien parce que c'est assez direct, assez violent, on sent bien quand ça passe. J'aime bien ce système-là, même si c'est un peu à l'ancienne, ça me plaît. Tout ça, c'est quelque chose qui est réglementé par la CO. Clairement, l'IGA ne peut pas apporter sa patte ou, sa, ou des modifications à ça. Ils doivent juste l'incorporer dans leur châssis. Donc ils doivent travailler pour créer un châssis autour de ce bloc-là, euh, moteur, boîte, etc. Donc euh, c'est pas un choix technique qu'ils ont fait. Puis les échappements, on voit les beaux spaghettis là sur les côtés. Dernière chose, on a des bouchons de réservoir sur les côtés de chaque côté pour avoir des remplissages rapides. On a des vérins, euh, vous vous en doutez, pour lever la voiture. C'est un peu standard quand même sur toutes les voitures de haut niveau. Je sais pas si j'oublie ou pas de le dire à chaque fois, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit très souvent. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est quand même très beau. Euh, on n'a pas envie de le casser, clairement. Hein on n'a pas envie de le casser. Je vous montre l'intérieur, c'est tout petit. Je ne sais pas si tu vas réussir à me suivre dans ce cockpit. Je vous montre ça et puis, euh, et puis après, on va aller rouler. Allez, on monte dans cette LMP3. Alors, il faut quand même se faufiler. C'est pas la voiture la plus spacieuse. Alors, regardez ce qu'on va faire pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors, ça, normalement, ça reste bloqué. C'est le headrest, donc le repose-tête euh, en français. C'est un élément surtout de sécurité qui est obligatoire et qui permet en cas de tonneau ou autre de venir... Euh, retenir la tête. Mais on l'enlève parce que ça permet euh, de filmer un peu mieux, n'est-ce pas Oh oui Donc euh, cet intérieur, écoutez, c'est assez simple. Euh, c'est très exigu, c'est très proto. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, le LMP3 a, a vocation pour être quand même plus large et plus, plus grande et plus spacieuse euh, qu'une LMP2, par exemple, pour accueillir tous les types de gabarits, notamment des gentleman drivers aussi. Donc, euh, donc c'est vrai que oui, c'est exigu, mais ça reste quand même euh, plus large qu'une LMP2. Ensuite, bah, c'est simple, il n'y a que deux, deux trucs à voir. Il y a le volant et le panel qui est à côté. Très simple, on a un volant, on va commencer par le volant. C'est un volant XAP, euh, c'est alors c'est pas le même, mais c'est le même genre de volant qu'on peut retrouver en F2. Je sais qu'en Formule AI aussi, ils ont ce genre de volant. C'est vraiment des, des volants de haute technologie. C'est euh, des systèmes très perfectionnés quand même. En gros, assez simple, les palettes de chaque côté, avec euh, donc une boîte avec des, des passages de rapports euh, pneumatiques qui viennent en fait avec un piston pousser les rapports euh, comme, euh, comme un fusil à pompe un peu. Donc c'est assez violent mais ça a vocation à être très rapide. Donc ensuite, on a assez classique, radio pour parler euh, au stand, page qui permet de passer voilà, aux différentes pages sur le volant. On a neutral qui permet de passer première, revenir au neutre et marche arrière. Ensuite, on a le TC. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau sur les, Vaux, sur les premières versions de LMP3. Il n'y avait pas encore le TC. Donc c'est pas mal parce que c'est des voitures qui ont quand même des chevaux et qui sont assez rigides. Donc ça permet, voilà, notamment sous la pluie ou dans des conditions un peu compliquées, potentiellement là tout à l'heure, euh, bah, je mettrai un peu de TC parce que la piste est froide et euh, ça permet d'être un peu plus safe. Ici, map, c'est le map euh, pédale en fait. C'est ce qui va gérer la, la réactivité de la pédale. Alors, il ne faut pas forcément mettre à fond parce que sinon, on va avoir une voiture qui est très réactive et qui saccade, etc. Qu'en général, on le met au milieu. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous dire l'intérêt d'avoir ça, je ne sais pas trop, mais je crois que c'est réglementaire. Voilà. Flash, ça permet de faire des flashs sur les concurrents de devant pour dire qu'on est derrière. Voilà. Pour mettre un peu la pression. Pit, c'est pour le pit limiter et start pour démarrer. Ça nous emmène au répétiteur de start 
qui est sur ce petit panneau. Donc, par exemple, je vais mettre Ignition, ça va devenir vert. Et là, donc, la voiture pourrait démarrer. Et donc là, on a euh, plusieurs éléments qui viennent s'allumer avec drink, donc pour boire, full course yellow, c'est pour avoir le limiteur euh, pendant le full course yellow. Hack, c'est hack knowledge, en fait, c'est pour enlever les erreurs quand elles apparaissent ici, parce que parfois, il y en a et on a envie de continuer la course, donc hop, on les enlève, comme si de rien n'était, tu vois, ça enlève tous les problèmes, hack knowledge. Euh, c'est pas mal, hein, start pour démarrer le moteur et ensuite kill pour l'enlever. Voilà, la répartition de freinage ici. Ici, on a un petit trou, en fait, c'est pour la radio. Parce que vu que c'est pour faire des courses d'endurance, bah souvent le pilote arrive, bam, se branche direct ici. Autre élément assez important, mine de rien, on a une caméra euh, qui est derrière parce que vous voyez que bah, pas d'espace en fait pour voir ce qui se passe derrière. Et les rétros sont quand même assez, ils sont assez costauds, mais on voit quand même pas très bien. Bah là, on a un écran en fait qui vient filmer derrière. Et euh, bah voilà, dans certaines courses, notamment quand il fait un peu nuit, etc., c'est quand même cool d'avoir un rétroviseur en caméra qui est ici. Voilà, globalement, euh, je pense qu'on est à peu près bon sur tout ce qu'il y a à voir ici. En fait, on est tout simplement dans une cellule qui peut s'enlever entièrement, euh, dans un siège qui peut s'enlever en cas d'accident. C'est des normes FIA, euh, pas très loin au final de ce qu'on peut avoir dans les F1. Hein. Clairement, euh, c'est bon, pas la même chose, mais c'est quand même pas très loin de ça. C'est un intérieur très simple pour une voiture qui va très vite. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir trop de boutons, sinon euh, ça peut vite être la galère. Bon, écoute, il a beau faire froid, euh, on a tout vu et moi, j'ai quand même envie d'aller rouler parce qu'on a des pneus en cabane de chauffe. Donc, je vais quand même pouvoir en profiter quelques tours et euh, ça fait longtemps que j'ai pas roulé dans du MP3. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça sur la chaîne. Ça fait longtemps que vous le demandez. Bon, alors, comment tu le sens bah écoute, je suis content parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je vais rouler dans cette voiture. J'ai déjà eu l'occasion de rouler dans la première version, mais aussi dans celle-là, euh, dans d'autres occasions. Mais euh, je suis content de rouler dedans pour la chaîne parce que je sais que c'est une voiture que vous vouliez avoir. Euh, vous êtes pas mal à nous l'avoir dit et euh, c'est une voiture qui arrache pas mal quand même. Hein. J'ai envie de faire ça bien, j'ai envie de vous faire une belle vidéo. Là pour l'instant c'est à ça que je pense et de prendre un peu de plaisir quand même. Ouais, la piste elle est froide, hein. d'ailleurs ouais. Euh, ouais, ils, me... ils vont me mettre les pneus euh, chauffés. Je vais monter tranquille dans la voiture, il n'y a pas de pneus encore et, euh, et ils vont mettre les pneus chauffés après. Donc euh, j'espère que ça va bien se passer et que je sortirai avec le smile. Hop. Ils ont mis les pneus, on est descendu, là on est donc par terre avec les pneus qui chauffent. Ça fait quand même un peu quelque chose parce que l'air de rien, c'est quand même une voiture assez puissante. Hein, c'est quand même l'échelon juste avant les voitures des 24 heures du Mans. Donc on va essayer de se faire plaisir. On n'est pas là pour euh, chercher de la perfo, on est là surtout pour vous montrer, vous donner un ressenti. Euh, surtout que la piste est bien froide. Allez, c'est parti. Donc là, neutral. Hop, je suis en première. On va mettre le pit limiter, même si on est quasiment à la sortie. Allez, on est parti. Le gros son du V8. Voilà, même si la piste est froide, je sens déjà le grip. Après, les pneus chauffés être quand même pas mal. On est loin de la limite en termes de freinage. Par contre, on voit très mal la corde. Donc, je vais faire un peu gaffe. Il faut un peu la deviner la corde. Là, on arrive sur une, un, un chicane très rapide. Alors en proto, on fait gaffe aux vibreurs parce que la voiture est très basse. Euh, elle est très basse. En plus, les MP3, c'est réglementé. Donc euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut dessus en termes de conception. En haut, en haut, je fais toujours gaffe, j'ai la caméra qui me montre s'il y a du monde derrière. Hop. Voilà, ça a passé fort. Allez, ça saute quand même pas mal. Le moindre mouvement de terrain, on sent tout de suite. Le moindre mouvement de terrain, on sent tout de suite. La... On sent tout de suite dans la caisse. Et on va dire, euh, bah, dans, le, dans, les, dans mon bassin, je sens tout de suite. 
sent tout de suite les moments de la route, donc on fait gaffe à pas trop en mettre. Là, un peu de sous, parce que je garde pas assez de frein. Allez, on se lance pour un premier tour. La piste est très froide, mais ça, il y a quand même un grip de malade. Le freinage, j'ai freiné vraiment très tard, donc euh, pour un premier tour. Voilà, faut quand même rester. Je sais pas si je vais pouvoir parler très longtemps. Faut quand même rester éveillé hein, là-dedans. Là, et si on garde bien les freins, sinon on se prend du sous tout de suite. Hein. Si on lâche les freins trop tôt, c'est tout de suite du ripage de pneus devant et on perd le train avant. C'est en aveugle un peu. Alors là, vous voyez ici, je vois très mal la corde. J'ai pas l'habitude de ces voitures, hein, quand même. Et là, vous voyez, là, j'ai bloqué. Là, là j'ai bloqué. Allez. Vous savez quoi Je vais arrêter de parler, je vais me lancer pour des tours et on se voit à la fin. sont comme elle est mais je me suis quand même vachement amusé dans cette voiture euh, c'est amusé je sais pas si c'est le mot j'ai pris mon pied parce que je fais gaffe quand même ouais je regarde dans la caméra au cas où il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui arrive il euh, y a un tel grip en fait on est tellement loin de la limite quand on n'a pas l'habitude de rouler dedans quand moi par exemple ça fait longtemps que j'ai pas roulé en proto je vous avoue on est tellement loin de la limite que en fait euh, bah, au début on est un peu perdu et puis petit à petit bah, on prend ses marques, on comprend que le moteur a du couple, qu'on peut garder beaucoup d'élan, qu'on euh, peut emmener les freins loin, tard 
Et en fait, il faut un peu tout réapprendre en quelques tours. Donc là, la difficulté, elle est là. Mais par contre, c'est euh, un vrai outil, quoi. C'est une vraie voiture de, de course. Enfin, c'est bête de dire ça, mais là, on est sur un prototype euh, qui, qui, voilà, qui roule au Mans en ouverture des 24 heures du Mans, qui roule plus vite qu'une GT3. C'est bête, hein, mais on l'a pas dit. C'est quand même une voiture qui roule plus vite que des GT3. Euh, la GT3, c'est quand même un un certain niveau dans le sport auto euh, là on est au dessus on est au dessus de ça on a plus de grippe on a plus de freins on a plus de tout euh, pour autant elle n'est pas piégeuse faut juste faire gaffe aux vibreurs un peu ah bah tiens quand je quand je l'ai dit <rire> faut juste faire gaffe aux vibreurs mais si en dehors de ça ça freine très fort si on attaque un peu trop on peut bloquer les pneus mais bon ça c'est comme ça euh, mais voilà pour une voiture d'endurance ça reste quelque chose de voilà, c'est le premier échelon, on va dire, du, du haut niveau. Du haut niveau. Euh, autant il y a d'autres voitures, je vous donne un, un petit scoop, on va faire la JS2R après, qui est leur voiture un petit peu euh, GT accessible euh, de la gamme Ligier. Euh, voilà, ça c'est une voiture qu'on peut facilement appréhender. Là on est sur une vraie voiture de course, vous voyez. On est sur une vraie voiture de course. Allez, je fais attention. Hop, kill. Waouh, wow, ça fait plaisir. Je m'attendais pas comme ça en hiver, là ce matin en venant à Manicourt, à trouver une, euh, une bête de course comme ça. Euh, clairement, là, euh, j'ai pas été déçu. Euh, <rire> J'avais déjà roulé avec cette voiture, hein, je vous l'ai dit. Après, voilà, c'est dans des conditions de test, avec des pneus neufs, avec une préparation en amont, etc. Là, on fait une vidéo YouTube, c'est différent. On n'est pas là pour chercher de la performance, on est là pour vous donner un ressenti. Mais... Je veux dire, à la fin, je me suis pris au jeu quand même. J'ai commencé à mettre un peu du gaz, euh, à mettre un peu euh, voilà, du rythme dans tout ça. Et euh, mine de rien, bah, ça commence à défiler vite. Pareil, j'ai pas forcément la meilleure position de siège. Euh, c'est important d'être bien assis là-dedans. Là, je suis un peu bas. <rire> Vous voyez, j'ai un peu la tête dans les épaules. Euh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, si on... Découvrir ça et vous faire découvrir cette voiture-là, c'est quand même exceptionnel. C'est le premier proto euh, assez haut, on va dire LMP qu'on vous fait découvrir et je suis très fier que ce soit avec l'IG sur cette euh, GSP 320 donc euh, voilà, allez je vous fais un autre petit débrief un peu plus complet euh, et euh, en réfléchissant un peu plus à ce que je dis dehors Bon alors c'était comment Bah écoute ça se coupe un peu là comme ça là l'hiver tu vois on se dit ouais on est en vacances et tout mais pas du tout non, c'est un engin quand même. Hein. Ouais. C'est une machine, tu vois. Euh... J'ai beau... beau avoir eu la chance de faire une course dessus et quelques essais. Je t'avoue que j'avais un peu oublié à quel point ça arrache quand même un peu la tête. Mine de rien. Euh... C'est bien que ça... On se dit c'est juste la LMP3. Au ouais, c'est ça. Deux niveaux, quoi. C'est ça. Après, malgré tout, c'est vrai que. C'est une voiture, alors déjà il faut savoir que par rapport à d'autres voitures qu'on a fait, d'autres protos, c'est une voiture qui répond à une réglementation assez haut. Donc déjà au niveau du poids, au niveau du moteur, toutes ces choses-là, c'est une chose que l'IGIE ne peut pas modifier. Mais c'est vrai que le poids, tu sens qu'elle emmène un petit peu de, un peu de poids quand même avec elle. Euh, c'est le seul truc que j'aurais à dire, sinon après, au niveau de la, au niveau de la, de la tenue de route, au niveau de l'aéro et tout, c'est incroyable. Enfin, on se dit que c'est la division 3, mais c'est déjà très haut dans le sport auto. Ouais, c'est plus ça. rapide qu'une GT3, tu vois. Ce que ouais. je disais dans le dernier tour, là, c'est plus rapide qu'une GT3, tu vois. Donc, euh, GT3, euh, on sait déjà qu'on touche les hautes sphères du, du sport auto. Là, on est au-dessus encore, euh, en voiture moderne, tu vois. Euh, en plus, ici, très... à Manicourt, l'aéro, il fonctionne bien, quoi. Ouais, en plus, en plus il y a ça. Il y a ça, c'est que, si tu veux, il y a des circuits genre Paul Ricard, euh, d'autres circuits comme ça, où j'aurais été en confiance tout de suite. Là, c'est vrai qu'on est à Manicourt. Manicourt, c'est un magnifique circuit. Déjà, il fait froid. Là, on dirait comme ça, je suis tranquille parce que j'ai chaud, mais en vrai, toi, t'es en doudoune. Ah ouais. euh, il, fait, il fait froid et, et c des, c il y a deux, trois passages, notamment au bout de la ligne droite, les deux chicanes. C'est des endroits où il faut s'accrocher. Et puis, en plus, t'es avec un proto. Mais tu vois, le fond plat, euh, là, en composite qui est en dessous, euh, deux, trois fois, même si t'as pas l'impression, en fait, euh, bah, ça touche. Donc, en fait, c'est une voiture où tu peux très rapidement te retrouver mis à mal. Tu peux très rapidement faire des erreurs et c'est une voiture aussi qui demande une exigence de pilotage quand même assez poussée. Très honnêtement, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport auto de se lancer là-dedans. 
ouais. clairement. Euh, autant il y a des voitures, bon, je dis ouais, avec un peu d'entraînement, on peut y aller. Là, celle-là, je conseillerais d'abord de faire euh, la JS2R. Voilà, on la fera peut-être hein, mmh. dans quelques semaines euh, sur la chaîne. Et, et, ou la JSP4, par exemple, qui se rapproche plus de ça, mais que, voilà, un peu plus cool quand même. Euh, mais voilà, ça, reste, ça, ça reste un engin. Il euh, y a beaucoup de pilotes qui roulent depuis très longtemps, qui n'ont jamais touché à ce genre de voiture. Euh, voilà, on, on la teste aujourd'hui comme si c'était quelque chose de normal, mais c'est pas normal. Une LMP3, c'est pas quelque chose de normal. C'est exactement ça. Euh, voilà, il y a une procédure, une procédure mise en route, il y a les pneus à mettre et tout. Donc, euh, je suis très content de l'avoir faite, euh, refaite pour moi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas roulé là-dedans. Très content de l'avoir fait euh, avec vous sur la chaîne, parce que les, vu les protos qu'on avait fait avant, il y en a beaucoup qui nous l'avaient demandé. Donc, ça, voilà, c'est validé, c'est coché, on passe à autre chose. Ouais. Et, euh, et voilà, et donc. Euh, c'est juste un engin, il faut il faut l'appréhender et là en 5 tours j'ai pas pu le faire donc c'est vous dire qu'il faut un peu bosser je vous propose pour conclure qu'on aille voir Jacques Nicolet parce que l'IG euh, c'est cool, ils font des, des LMP3 ils font des GSP4, tout ça, GS2R mais ils préparent aussi des nouvelles LMP2 ils préparent aussi des hypercars notamment des hypercars italiennes, donc j'ai envie qu'ils nous expliquent un peu tout ça on va voir Jacques Nicolet tout de suite. Bon Jacques, merci déjà de m'avoir fait essayer euh, avec plaisir. cette JSP320. J'avais eu la chance de faire une des premières courses avec la JSP3 à l'époque. Euh, je crois que tu roulais en plus ouais, à Nogaro. Exact. Mais je suis très content de l'avoir essayé aujourd'hui parce que ça fait longtemps que les abonnés nous demandent cette voiture, enfin en tout cas les LMP3 en général. Et cette voiture, bah, c'est clairement celle qui est la plus diffusée dans le monde euh, en termes de LMP3. C'est un peu votre best-seller en gros euh, chez Ligier. Oui, c'est clair qu'actuellement, c'est... C'est la voiture qui nous représente, je dirais, le, le plus dans le monde parce que si on cumule avec la première génération de, de P3 et celle-là, euh, en attendant la troisième, euh, on est à peu près à 200 voitures ouais. qui, qui sont réparties, euh, je dirais, sur tous les continents. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie euh, et, et en ça Europe, court partout. bien sûr. Ça, court, et ouais. ça, ça, ça peut rouler partout. Bon, là, on est même en train de... de de, de se développer au Brésil. Okay. Euh, C'est un, un produit qui est aujourd'hui vraiment un très très bon compromis en termes de performance et de, de, de coût de, de ouais. roulage. Et puis pour moi, il y a un élément très important en termes de sécurité. Oui, bien sûr, qui euh, répond à des normes, des normes assez ouais, hautes qui sont hyper poussées. C'est des voitures pour euh, notamment les, les, les gentlemen drivers qui veulent juste se, se faire plaisir ils peuvent le faire avec un maximum de, ouais, de sécurité. Ça. ça fait maintenant 10 ans euh, que tu as repris avec tes équipes, euh, un peu en famille aussi, euh, l'IG, ouais. qui est quand même un nom euh, pas anecdotique dans non, le sport auto français. Bien Je sûr. pense que vous connaissez à peu près tous l'IG et son histoire. Vous avez maintenant une gamme euh, assez importante. C'est quel est l'objectif de l'IGIE sur le sport auto et, et, et l'avenir Où est-ce qu'on va Je dirais que no, notre objectif, c'est de, de nous installer complètement dans ce, ce monde du sport auto. En fait, on est, euh, par rapport à nos concurrents, on est une jeune entreprise, on n'a que 10 ans. Ouais, c'est euh, ça. Par rapport euh, à des entreprises très renommées euh, qui ont une cinquantaine d'années. Donc, euh, voilà, on a, tout l'avenir est devant nous. Euh, Aujourd'hui, on a préparé une gamme qui part du on va dire du GT, avec en tout cas une forme de ouais, GT, GT avec euh, la JS2R. On a voulu euh, être une GT4 économique. Avec peut-être des, quand et, même des, des éléments de prototype un peu, une ADN. Avec des quoi. éléments d'ADN de, effectivement de, un peu plus perfou voilà. peut-être. On la fera peut-être sur la chaîne, euh, restez, euh, restez pas loin. <rire> et puis, euh, donc toute une partie qui est un peu moins connue en Europe, une partie monoplace, qu'on a développée euh, principalement aux états unis ouais, pour l'instant. Où on a des euh, monoplaces euh, françaises euh, roulent aux états unis Absolument. En F3, euh, principalement. F3, F4. F3, F4. On a toute la F4 et toute la F3 régionale euh, du continent nord-américain. On a un peu plus d'une centaine de monoplaces aux états unis qui roulent. Là, on est en train de renouveler la nouvelle F4. Ouais. Et puis, euh, sur ma partie, euh, je dirais, euh, favorite, le, ouais. le, les protos, euh, où on a maintenant une gamme que je trouve intéressante avec le P4, je dirais comme premier échelon euh, avant, la LMP3, euh, avant la LMP3, et... qui a les, les, je dirais, les mêmes éléments de sécurité que la LMP3, mais avec euh, je veux dire, moins d'aide à la conduite pour euh, plus, euh, plus apprendre, un peu moins d'aéro, un peu moins de puissance et, aussi, pour, et un peu euh... moins de puissance moteur, euh, voilà pour euh, pour progresser. Le LMP3, on va sortir la nouvelle génération euh, avec un nouveau moteur euh, 
qui va être un V6 euh, biturbo. On vient de, de finir un gros travail sur l'hypercar, ouais. la LMDH alors ça, avec euh, Lamborghini. Alors ça, euh, je vais y venir après pour l'avenir. J'avais juste une question qui me vient à l'idée. Qu que, quand on reprend l'IGIE, euh, qu'est-ce qu'on garde Parce que j'imagine qu'on en garde quand même quand je vois les couleurs, les voitures qui sortent. On garde quand même un héritage de l'IGIE. Quand tu as repris, l'IGIE était encore là. Euh, qu'est-ce qu'on garde de l'héritage justement bah, euh, La passion. Euh... La passion, le, le, moi c'est le, là j'ai le, j'ai un frisson dans la colonne vertébrale. On peut pas dire, ouais, c'est clair. C'est, euh, euh, Guy, c'était, euh, voilà, c'était un homme euh, extraordinaire dans tous les sens du terme, les bons sens comme les mauvais, <rire> et, 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 euh, et cette passion euh, qu'il a animée euh, toute sa vie, quoi. Et, et pour moi, c'est euh, voilà, une rencontre et c'est l'envie de, de, de poursuivre. Alors même si on n'est pas en Formule 1, non, parce qu'aujourd'hui, c'est plus, euh, je plus non, possible, c'est plus raisonnable, pas raisonnable, je dirais, pour une structure euh, indépendante. Mais euh, voilà, ça quand même des sommets. Voilà, aujourd'hui, on a un peu plus de 600 voitures quand même ouais. qui roulent dans le monde. L'héritage, il, euh, voilà. il est préservé je, globalement. Je pense que... Euh, je pense que j'ai respecté mes, mes, <rire> mes engagements vis-à-vis -vis de Guy quand il m'a confié <rire> voilà, euh, cette lourde responsabilité de, de poursuivre. De perdurer, voilà. 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 Et ça m'emmène sur l'avenir maintenant, pour terminer cette vidéo, le LMP2 ouais. et l'hypercar. Ouais. Ça en est où tout ça Parce que... Alors, euh, bah, on est, euh, on est sur le, plus que sur la route, puisque le... L'hypercar, LMDH, Lamborghini, euh, elle roule. Ouais. Euh, Parce que donc Ligier fait la base du châssis. Euh... Ligier, on fait tout sauf le moteur. Ouais. Le moteur, l'électronique et euh, la boîte de vitesse. Quoi. Ouais, donc c'est pas la mal quand même. Euh, c'est un euh... peu une partie importante quand même. Euh, oui, oui, la partie châssis, la partie aéro, enfin, roulant, enfin tout ça, ça a été fait chez nous. Et une grande partie, donc, euh, va ce qu'on appelle la spine dans notre jargon. Ça sera, la, ce sera la base de la LM, future LMP2. Voilà, donc euh, ça nous emmène vers le futur du LMP2 qui pour l'instant n'est pas encore défini dans les grandes lignes, en tout cas pour le grand public, mais déjà vous êtes en train de bosser dessus. Quoi. Oui, 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 bah, c'est euh, clair que là on n'est euh, pas loin d'avoir une définition euh, très précise pour pouvoir euh, vraiment euh, démarrer. On a déjà euh, donc, euh, ce que je disais, la spine, c'est-à-dire toute la partie euh, coque, euh, coque, crash box, euh, train roulant qui, est, euh, qui existe puisque c'est la même que le LMDH. Que le LMDH. Donc, ça va ressembler grosso modo. Donc, voilà. Si et... on se pose la question, les LMP2 vont un peu ressembler au LMDH au final. Dans ah, la, en, dans en, la... en, visuellement. En, visuellement, en, en, je dirais en volume. Euh, en volume, en voilà. Volume, Après, en dessous, oui. ça ne sera pas pareil. Après, euh, l'aéro voilà. euh, sera moins, moins, un peu moins développé et les, les moteurs euh, euh, vont être, euh, je pense, très proches de ceux qu'on utilise ouais, actuellement en hein, LMP2. Bon, écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour de l'actualité de Ligier. <rire> voilà. Merci de nous avoir fait confiance là-dessus. Il fait un peu froid, on est à Manicourt, mais on est dans, on est dans le vrai, on est dans, dans l'esprit Ligier, si tu veux. Et puis euh, voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup. Et écoute, merci à toi de, de t'intéresser à nous. Bah, voilà. euh, j'espère à, à une autre fois. Bah, euh, ouais, peut-être, bah, ouais. j'espère. Et puis bah, vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la, une LMP3, en tout cas la plus successful des dernières années. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux essais.